kisukali Matthew 16:27 tunafaa kuangalia Matthew 6 kiaribu kukombine tuone anasema nini 6 19 Matthew 6 alafu tushikanishe na hii sio kama tusome kwanza kwa sababu 27 alafu tuende Matthew 6 16 27 kwa sababu mwana wa Adamu atakuwa katika utukufu wa baba yake pamoja na mwana wake ndipo bwana atakapomlipa kila, kila mtu kwa kadiri ya matendo yake haya kwa kadiri ya matendo yake tuje mali 620 Sasa ukiangalia hapa hatuwezi chukua vitu zetu twende tuweke mbinguni. Alafu angalia pale amesema atakuja kulipa. Si atakuja, which means atakuja hapa duniani. Kitu ambacho nataka kumaanisha hapa kwamba kama ukiwa hapa duniani ukitenda matendo mazuri unajiwekea hazina yako nzuri. Kwa sababu atakapokuja kulipa vile amesema pale atakuja kulipa hayo matendo yako mazuri ni sawa na kujiwekea hazina mbinguni kusiku haribika kitu wakati umefanya matendo mazuri pia kwa hapa duniani na ufanye vitu mbaya umejiwekea hazina yako kwa matendo mabaya usijali atakuja kulipa matendo yako mabaya tutapatana kwa hivyo hapa tunafaa tuwe waangalifu sana ni hazina gani tuelekea. Kwa maisha yako ya kila siku ni tendo gani nzuri umefanya? Kwa sababu dakika hilo umefanya tendo lolote nzuri umejiwekea akiba ya tendo nzuri. Na dakika hilo umefanya tendo lolote mbaya umejiwekea akiba ya tendo ngojea malipo kwa sababu atakuja kulipa kuna mtu atanuzi or a winners si ndio haiwe mtu atafanya vibaya mchawi mzima atapata malipo pia wao ambao walikuwa wanafanya vizuri si zote tutakuwa na celebrate si ndio kiko pande hii tuna celebrate malipo pia pande nyingine nao pia wafurahie nini malipo yao matendo yao kwa hivyo anataka tumuelewe ni yeye unaona ni amenikombine amenishikanishia hii. Si unaona kibinada muwezi shikanisha hii. Si kama unajua hapo hivyo. 17 16 27 620. Si unaona kikaa chini kwa elimu zetu hatuwezi. Kuna reference hapo na jua ni kweli. Hebu tuangalie kama kweli reference inaweza kutana. Ndio mjue ni yeye kwamba anajua kupanga hizi vitu. 627 nini 1627 nani kama reference yake inaweza kutuma hapo kwanza inanituma Matthew 25 si ndio tatua umepata hivyo 1627 inakutuma tu Matthew 25 tatua si ndio haitutumi wapi <coughs> haitutumi hapo ndio ndio yeye ameniambia hivyo wakati alikuwa anaambia watu wajiwekea hazina kwa sababu anajua hazina ni kitu takuja kutumia baada hmm. kwa hivyo wanadamu hawajui wakiishi wakifanya matendo mabaya ni hazina wanajiwekea ya huo uba yes na kama unafanya matendo mazuri ni hazina unajiwekea unajua sisi kibina Adam tukisaidia mtu unataka kujisikia si ndio Nimesaidia huyu mtu anafaa kunitambua kwa sababu unasahau ya kwamba si huyu mtu umesaidia ni hazina umejiwekea yako. Tupatane. Kama Ukienda kuweka pesa benki sasa watu wakusifu. Kwani ni wao umewekea? 
Sidi yako. Kwa kupongeza kwa sababu ume atinatoka standard chata nikuweka. Nimeweka hapo wana nilike. Sasa hapo kambe ya. <laughs> Umefaya kitu kisura. Sasa apana. Sini ya kiba yako. Na maanisho kisaidia wanadamu ya yote. Ufai kumuringia. Ufai kutaka kitu kwake. Kwa sababu ni wewe utakunya kubenefit. Wakati yesu watafaya nini? Ndiyo naona hakuna ajia kuambia saati. Sawa sawa. Kwa sababu kumsaidia. Kama uko kwa misingi ya mungu. <coughs> Nika hakiba kako kata kunya kameshikana vizu. Ama. Kisaba kuna mali tumambua. Ukimusaidia mwenyonge unakumbu kwa siku ya nini? Halafu. <coughs> Sasa huyo mnyonge na wewe nani ame benefit? Mm. Wewe umekumbuka wakati wa nini? Wa taabu. Na labda yule msaidia kaenda na akasahau. Na Mungu baada na kumbuka tendo nzuri ambalo ulilofanya. Kwa hivyo Mkristo ambaye anataka kwenda mbinguni lazima aweke jitihada sana katika matendo mazuri. Tutapatana. Maana mara nyingi tumeweka jitihada zetu kwa kutaka Mungu atusaidie shida zetu maisha yetu yawe mazuri tunasahau ya kwamba Yesu atakuja na akikuja hakuna kitu atakuja kuyana ya kule ana imagine hata kuja tu mikono tupo tupatane ama ni uongo si atakuja mikono tupo kukuja mikono tupo ni kwamba kama wewe ulifanya uzuri enjoy uzuri yako kama wewe ulifanya ubaya enjoy ubaya Oh yes. Fungwele Acts 1. Matenda vitu mi. Vasa vme. Kujua hata kujia na nini? Na kitu. Bishara watu yiku pamoja na wawo wenyewe. Matenda vitu mi. Mwaja tisa. Tuwende na sema nini. Kuna kitu alienda na yungu hini. Yana mpata matenda mitume moja tisa, moja tisa, moja tisa. Kajisha kusema na ya mungu, alipo kuwa kitazama, haka imaliwa. Mungu kwa mpukia, mungu kwa mpukia. Walipo kuwa wa kimikaza macho mbinguni. Yei alipo kuwa kienda zake, tazama watu wa hivi, wakasimama, karibu na wenye mungu na wakarifa. Wakasema, enyo watu wa galilaya. Mbona wana msimama mkitazama mbinguni huyu mm. Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni anakuja jinsi yes. hiyo hiyo mlivyomuona kiende kwa wake wa mbinguni Yes Kwa nini nasema atakuja na hakuna kitu atakuwa ameba asipokuwa uzima kwa sababu yeye atakuja kurudishia kila mwanadamu kazi tu yake Anahitaji kuja na na kitu Sasa <coughs> wale ambao wanafaa uzima wale walijitahidi kwa ajili ya nini? Sisi watapewa hiyo maana ni haki yao wameifanyia kazi. Tukatana. Wale ambao wanaenda jana wataenda jana kwa sababu hiyo jana pia wameifanyia kazi. Tukatana. Ni maana ndio kama matendo mabaya. Aki wangejua watu wote wameokoka. Na sote tungekuwa wazu. Si ndio? Lakini sisi tunadhani kukuwa mzuri ni mtu mwingine ata benefit. Tukiambiwa tuache ubaya, unaona ni kama wewe unakunyanyasa. Yesu atakuja. Na akikuja, haki apeani kitu kingine kando na ile wewe ulifanyia kazi. So unaona ni raha. Tupatane. So ukinapo agoji, linda jitunze, weka sijui saidia ama jitenge mbali na dhambi. Unaona ni kama kunyanyaswa. Sijui ni kama nini. Kumbe ni kwa faida yako tupatana ndio unasikia wanaandua vile mama kienda 
Sunana ifo alienda, kuna kitu alienda nayo. Ndi atia kirudu zeme, akipanda hivo, alienda na vitu zangu. So na mungonja irudi na vitu, hakuenda na kitu ya mtu. Kwa patana. Na akirudi, ana kitu ya mtu. Kama ni uzima, sunana tunafinyo. Ndiyo tuikia kwa nini? Tufanye vitu zinatakikana. Kwa za mtu ukona, wadekana kwa jima tukona cheza sana. Kuwa light tukona naona kama ni miche? Eh? Ndiyo kwa itisha. Zimu meni pia. Hii ya Jesus is your friend. Urafiki unakarama. Urafiki. Unakarama. Zindiyo? Tumeni pa karama. Ndiyo tufike hapo. Ndiyo mtu kwa pia nataka itisha. Ndiyo kwa pia kai. Kuna moja wa marepeka. Siju nana kwa na jibu ujama. Pari ije juka ya nisema nataka itisha. Mbe yu wachana na mtaka sema wea na joko. Yutuje tufaye itisha. Ile vitu tume. Eish. Eye itisha tukukiona mkumbuki vitu. Mkunja hapa mambo ni moto moto. Kifika hapa kila sande umetens. Ujui nini. Ya tu ujui kapo tarudi nyupani. Ya tu kwa na mkunja church sande. Ile maumbi ya sako. Wasi, wasi. Ujui nini itatokea. Uwelewi. Maumbi kakumbo tuwezeme. Ya tu gisa kwa 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 Tuanze kufanya kazi ya buwana. Ndiyo akija kulipa. Hata u kilipa kazi yako. Sumesikia ni ya mezema na kuja kulipa. Nani kulipa. Sia atiana watu wawo zijui mimi ni ukua nini. Ni kazi yako. Iangaliwe vizuri kabisa. Ndiyo kilipa unapewa kitu ambao ni haki yako. Kuna ya mezema na kuja kulipa. Hazime na kuja kuja kuwa watu. Alipwe. Walipwe kwanza. Kwa. Kazi yao ndo wengia kwa uzima. Iyo nekane yao hawa na dizao kumuwa panei. Nde yote yule ambaye hastahili. Imagine yata kanyana. Ndiyo kumbuka tiana ni kiu. Mamangu kini sukuma ni kimambia wakoke. He. Nana unuji mamangu wana jibu na ukali wewe na asira. Na ubaya mwingi. Una niyambia nini sijui. Umewai kwenda u. Lazima uokoke. Alikuwa meambia nani ya tini nani ya namgaga na mungu. Na yesu pop. Na nani mungini? Padri. Ati ya wengine. Ndiyo nika ikia kwa yu conversation yenu. Nekambia mama ujue lazima uokoke. Nekambia mungu nisamee tuzikujua hapa. Nekambia na mwambia ukweli. Nekambia. Iyo jihana mwemu wame ya na uko kaona hiko. Si mwambio utachomeka. Ilu wachia mwambio na hito. Umuleona kwa nini? Elikuwa na wame. Mwambio na hiko. Ya na wame mwambio na mwambio na mwambio na mwambio na mwambio na mwambio na mwambio. Kwa likuwa na jibu yu mwambio na mwambio. Na mwambio toka mwambio na mwambio na mwambio. Jilikuwa ya wana wa ya sadi ya mbili ya lasti sadi Kwa wana nijibu 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 Wakati nikuwa nimekaa kwa nikuwa menyamaza Hata ya nafata kwa mbili Ne ye upenda kukongea Tumbaya kama siko Jiki kwa mbili Kwa wana nijibu Kwa wana nijibu Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Kama kwa karima na ungeanga vizuri. Sana kwa mbuku. Lakini mwacha na mtu mungine. Haki ya mbuku. Na ungeanga. Halipaya. Na ungeanga na mpaka unasikia. Anachafu wano. Kuna kumbuka tu kuna kufinyo. Kuna kufinyo. Kuna kufinyo. Kuna kufinyo. Kuna kufinyo. Kuna kufinyo.
kwa hivyo ni kwamba kile tunaambiwa kwa nini atakuja atakuja kwa sababu ya wale watu ambao wamejiwekea hazina kwa kufanya matendo mazuri ndio sababu alisema ya kwamba e, tujiwekee hazina zetu mbinguni kusikoharibika kitu kwa nundu wala kwa kutu nondo wala kutu wala waweze wavunje wala waibi hakuna mtu anaweza kuiba matendo yako mazuri tupatane ukifanya fanya tendo lolote nzuri litakaa halitaelea mtu mwingine sawa na yule mtu ambaye anafanya jambo mbaya litakaa linamngojea mpaka siku ya nini ya kiyama siku ya mwisho ambayo Yesu atakuja siku ya mwisho ni ile siku ya kwa sababu ukishakufa hakuna kitu merekebisha ndio siku ya mwisho yako kwa sababu after the hapo ni judgment tu nangojea sasa Yesu ndio mwisho. Mm-hmm. Sasa otho bado kuna mwisho wa dunia yote. Maana lazima itafika to the end. Mm-hmm. Na kufika mwisho wa dunia yote ni kwamba hata hao watu waliokufa, ufunuo wa Yohana inasema bahari itatoa wafu wao kuzimu pia. Ambako ni hele. Mm-hmm. Watoke huko sasa wakuje ndio wahukumiwe ndio hiyo hele ambayo wako saa hii hiyo itatupwa. Mm-hmm. Sasa itakuja ile yenye ziwa la poto ambayo ndani yake kuna funza ambao hawafi hata malikia alituambia hapo anajua wao wanaielewa hiyo <coughs> hapo ni just waiting place so anasema hivyo ni mm. lakini tu ni mahali lakini anasema okay. alikuwa ananiambia na Robert ukuja huko huko na scared waiting place uone vile vile kuna kaa nambia si kama ni mahali pa kungojea si na maanisha si simba anasema si ufanye tena huko Wanajua wewe na jua nikiingia huko sitatoka. Mm-hmm. Na hivyo ndio wanatakaye mwanadamu afanye dhambi moja. Jua na jua kishaingia hela na kosa moja utaenjoy. Utaenjoy the music. Mnasema ba? Yeah, music. So hii wako itaondolewa. Hii hii ni mali tu. Sasa ile heli yenyewe itakuwa kwa sababu inafunza kwa sababu hiyo ya Mungu kweli kuna wadudu watakuwa na wauma. <coughs> funza vile tu nilikuwa naambiwa hapa si ati nini wale tunatoangwa unajua funza nini ati na kulanga miguu hawa ni wale wanakaa hivi unachomeka yani kuhakikisha unaona mateso mateso kiwango chake 100 over 100 dunia ikiwa imefika mwisho ndio naona tukifanya maovu sahi neema ipo watu wafanye nini okay na wakisha kataa hiyo wenye watapata uzima wapate uzima kabili na wenye watapata mateso wapate mateso kabili yes ikuwe equal mnacheka pande hii na wale wengine wanalia equal measure eh kama umekosa pande hii unafurahia kabisa pande hii na kama umekosa pande hii unalia kabisa eh wakati huyu mtu anafurahi na siku atasikia kitu ndio na wewe pande hii hakuna siku utafurahi hakuna siku utafurahi ndio naona hiyo moto ya pili inafaa kuwa nafunza ndani yako hapa ni demon alisema hapa ina wadudu wanono wana nini sio sasa umepewa mwili ya plastic unajua <laughs> ile haifi lakini uchungu ni permanent uchungu ile mzuri sasa hapo hamtakuwa mnadumu na zile nini unaona zile chuma hizo sasa nao wao nao watakuwa yeah, wanakula yes ndio malikia anasema hiyo siku anaiofia anaiofia hata ndio naona hata kifanya ubaya sasa anafanya kwa sababu anajua ashahukumiwa sasa anataka mwanadamu ambaye hajahukumiwa pia na yeye afanye nini amchoi <coughs> Sababu anasema hiyo hii mahali Lucifer yuko saa hii and enjoy. Sababu ile sunona sana imefungiwa hapo juu kwa cage. Hapo 
hiyo ingine ye na ye atakuwa analia sasa ye unasikia anasema furaha yake hata anasema hata kama analia atakuwa analia na na wanadamu hapo kwa hii ndio naona na ngangana wanadamu wafanye maovu kwa sababu anajua wakikufa katika dhambi msamaha ku na ndio anangangana kila kitu mafe apuuze kifo afe katika dhambi Yes, So, sasa mtu aenda anaenda kupima suti ya ngombe unataka ngombe wako ambaye suti kuna kitu yote na inasaidia haya sawa sawa na hao watu ambao wanasema Mungu afanye nini na wale wanaombea hata sijui mtu anasema anaenda kufanyia sala ya mtu wao sawa 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 ni vizuri afanye hizi vitu zote lakini Eh, Matthew 16 verses 27 in a remain in force. Hiyo ndio ita apply. So, unajua hiyo <coughs> ndio kwa tufano na ngombe. Kuna mtu anaweza fanya hivyo kwa hivyo. Anaweza natapimia ngombe yangu zuti. Ni huyo mtu anajaribu kuambia Mungu, jaribu kuweka mtu mwenye dhambi mahali. Amen. Na Mungu anajua kifika huku in the story to shamari shamari leta isukumzi sikuonye ndio kikaenda na kata roho yake sasa hapa ndio roho zako hata nafsi zenu za soul your soul mm. si nafsi your soul nikuza saiki kufa wewe na wewe ukienda mbinguni dakika hii tu kitu tunasema na nisikufe sai hata kama unaona sasa hii simba kufinyu unataka kujiambia kuna makosa <laughs> <laughs> sorry baba eh sorry yako na juanga kosa ambalo linaweza kukupeleka eh kwa hivyo ina maana kwamba mwanadamu dakika ile amekufa huo vile alikuwa ameshikilia kwa mkono wake ataenda naye mwanadamu kujisumbua kusema Mungu amailaze roho yake mahali pema peponi ni matendo ya mwanadamu yatampeleka mahali anastahili kuwa. Joto naweza kulwa na Mungu ana ile bingu. Alafu. Unaweza kuwa maskini lakini wewe ni rafiki wa Mungu. Utaenda mbinguni. Eh, kwa sababu mwanadamu yeyote duniani hataenda kwa uzima ile kutegemea mali yake, elimu yake, nguvu zake alizokuwa nazo hapa duniani. Tunapatana hizo vitu zote Mungu alikataa hazitamsaidia mwanadamu kuridhi nini uzima. Mungu aliamua ya kwamba mwanadamu ile ingie kwa uzima wa milele Mungu anataka matendo mema. Mwanadamu kati ya mwanadamu na mwanadamu wenzake. Hiyo ni kitu mbaya kufanya. Sasa ukikataa kwa mzuri kwa mwanadamu wenzako ukichomwa ni mbaya. <laughs> Sababu Mungu anakutaka uwe mzuri kwa mwanadamu vitu wewe unataka kufanyiwa usifanyie mwanadamu mwenzako hivyo tu ndio Mungu anataka 
kitu wewe unachukia usimfanyie mtu na kama utamfanyia mtu kitu wewe unachukia Mungu akose kukulipisha si ndio hivyo na njaga kukulipisha ni hakikisha unachomeka milele lakini anapeana nafasi ya kutosha kwamba mwanadamu akiwa hai anaweza muamini Yesu akasamehewa dhambi haijalishi ulifanya vitu mbaya kiasi gani muda kadri wewe ni hai una nafasi ya kutubu kumwamini Yesu ndio unasamehewa makosa yote una tocheka kuingia kwa unatoshea kuingia kwa mfano wa nani kwa sababu kimwamini Yesu haijalishi ulifanya maovu yanatoshaje yeye usamehe yote kwa sababu mapenzi ya Kristo kuja duniani hakuja kumhukumu mtu na unaona tukisoma Matthew 17:16 verses 27 na anadhibitisha maneno yake ya kwamba hakuja kumhukumu nani mtu yeye kila anafanya wewe ukirudishwa ujina wa kazi yako ni vibaya ndio unaona Mungu alazimishi mwanadamu kuwa mzuri na kufanya wewe kuwa mbaya lakini ukiamua kuwa mbaya sawa ukiamua kuwa mzuri sawa kwa sababu yeye anajua mwisho wa siku kati ya wewe na yeye kuna mmoja atakuta mwingine kwake naona ona atakuja kwa mungu anjua tabia kidogo kama utamwambia tu yeye sasa nataka siku ya mwisho ukaenda kwake utoe pia eh usimame mbele ya kiti cha enzi cha hukumu hukumiwe na hukumu ya Mungu ni ya haki kwa sababu kama hukutubu ukiwa duniani jua hukumu ya Mungu ni ya na maana ya kwamba kama uko kwa msamaha huko mwamini Yesu kwa duniani yeye hataongea na wewe wewe utaenda tu moja kwa moja kwa ziwa la moto ambalo ndani yake kuna funza na wale funza si wale sisi tunajua funza ambao wanakaa kama hawa tunaitaka magot Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, hiyo. Sasa ukiwa ndani ya moto wao tu wamejaa kwa mwili yako unachomeka na wao pia wanaendelea na midomo yao iko na sumu si ndio na sumu wao kuongeza usikie zaidi moto na kuchoma naona ncha na volkeno hiyo mm-hmm. volkeno sunaona vile na chemkanga ikiwa mm-hmm. inafanya kila kitu kuwa maji hata mara mm-hmm. Sasa wewe hiyo <laughs> zia tutakuwa mara uko hapo ndani na mnaiba vizuri unajua ile ni kama ya kio na ikisha kila mtu anapata shea yake ya, mo, ya moto wanadamu wachawi wanadhani shetani amewaficha hizi vitu awaambii wakifanya uchawi wakiimba wakiua wafe katika dhambi shetani ataki wajue mahali wataishia tutapatana ndio unaona hata kiwapa mahali mengine akiwaambia wawane ndio wao matajiri sijui hizo vitu wanafanya mbaya zote sababu anajua kula hapa lakini mahali unaenda hata na wewe utalia utalipia kwa sababu shetani hana kitu ya nini ya bure shetani hakuna kitu anapeana ya bure hana hizo pesa wana tuendeshe magari makubwa tujulikane dunia nzima siku utanyamaza anajua shetani anajua tarikia si mkataa Mungu ndio kimkataa Mungu umekataa uzima na kila kitu kizuri ambacho kinahusiana na nani na Mungu ndio naona tunaambiwa Yesu atakuja kulipa kila mtu kulingana na kazi tunapatana